La parole est à Jean-Philippe Davio. Merci, euh, merci, Monsieur le maire. Rien que pour euh, avoir entendu cette intervention, je suis content d'être resté euh, aussi tardivement. Ça valait le coup. Alors, pour revenir un petit peu à, à l'origine de cet encadrement, donc euh, pour rappel, euh, il est apparu en 2014 grâce à la loi Allure, et c'était d'emblée un véritable moyen d'intervention de la puissance publique pour réguler les loyers dans la durée, dans des zones particulièrement denses, afin de permettre non seulement au plus grand nombre de continuer à se loger dans le secteur locatif privé à des prix abordables, mais aussi, c'est une conséquence, d'alléger la pression sur le logement social en permettant de le mobiliser prioritairement pour les familles les plus précaires. J'ai l'impression d'ailleurs que la, la question de fond hein, qui nous oppose, alors vraiment c'est intéressant parce qu'on a une belle opposition, un vrai clivage, euh, c'est bien l'intervention de la puissance publique euh, dans, euh, dans du privé. Je vois que c'est ça qui vous pose un problème. Aller contraindre ou empêcher les propriétaires d'augmenter les loyers comme ils le veulent, ça, ça vous pose problème. D'aller toucher à la propriété privée, ça, ça vous pose problème. Et bien pour nous, ce n'est pas une difficulté, ça, ça s'appelle la régulation et c'est ce que l'on défend. Et d'ailleurs, d'ailleurs... Laissez parler M. Davio. M. Olivier s'est exprimé dans, à dans le plus grand silence. D'ailleurs, à l'époque, euh, nous avons entendu euh, les débats et cette mesure nouvelle s'était heurtée à l'opposition parlementaire, saisie d'un réflexe quasi pavlovien dès lors que l'on touche à la sacro-sainte propriété privée, un peu comme ici, un peu comme ici, ce que je viens d'entendre, ou quand on évoque euh, quelques il y a quelques minutes les projets de préemption. Ah, surtout pas, hein, surtout pas toucher à ça. Et euh, c'était également, évidemment, cette nouvelle mesure heurtée à la résistance des professionnels de l'immobilier et des propriétaires, risquant d'être entravés dans leur souhait de profiter des tensions du logement et tirer le maximum de rentabilité de leurs biens, quelles qu'en soient les conséquences. On nous avait même expliqué, mais et on nous a expliqué encore il y a deux minutes, que sa disposition aurait pour conséquence la raréfaction des logements, avec une sorte de désincitation, je, je, évidemment ça ne s'est pas vérifié, euh, des logements donc proposés à la location, et puis l'appauvrissement des propriétaires qui pourraient ne plus faire de travaux dans leur logement. Ça, vraiment, euh, il fallait nous la faire. Et donc, on vient effectivement d'entendre une nouvelle fois, après des années où tout cela a été démenti, on vient encore de, de l'entendre. Mais, vous voyez, de son côté, la ville, elle a agi. Elle a agi grâce, tant que c'était possible, grâce à cette loi. Et de nouveau, depuis 2019, elle agit. Et elle s'était mobilisée très fortement pour la mise en œuvre dans l'encadrement des loyers. Et euh, s'était fortement impliquée d'abord pour sa réinstauration euh, en juillet 2019. Et ensuite, depuis, à travers le copilotage du comité technique de suivi, et le développement du outil et de partenariat pour faciliter l'accès aux droits et le soutien annuel à l'OLAP et très récemment le financement d'une étude justement sur l'évaluation de l'encadrement des loyers et qui a permis de tirer un certain nombre de conséquences extrêmement instructives. D'ailleurs aujourd'hui la ville de Paris n'est pas la seule n'est pas la seule à avoir recours à l'encadrement des loyers. Il y a aussi Lille, il y a plein de communes, Lyon, Villeurbanne, il y a la collectivité d'Est Ensemble. Et puis, au courant 2022, nous aurons Bordeaux et Montpellier. Vous voyez, il n'y a pas que Paris. C'est sans doute dans les zones denses qui le justifient, ça fonctionne. Et donc, en cohérence avec cette forte implication, la ville souhaite bénéficier de la délégation instaurée par la loi 3DS et participer ainsi plus efficacement encore à l'efficacité de l'encadrement. Ainsi, il est proposé ici d'autoriser la ville de Paris et de demander à l'État le transfert des attributions dont dispose son représentant sur le territoire parisien. Et donc, on va pouvoir enfin se doter directement des pouvoirs de contrôle et de sanction qui permettent d'agir directement pour faire respecter l'encadrement des loyers, puisque ces pouvoirs sont de trois natures, essentiellement, la, le, la réception pardon, et l'instruction des signalements visant un dépassement du loyer de référence majoré, l'envoi des mises en demeure aux propriétaires en cas de dépassement avéré, et surtout, et oui, je sais, c'est désolant d'être obligé d'en arriver là, et surtout la prononciation d'amende à leur encontre, parce que dans un certain nombre de domaines, il n'y a que ça qui euh, fasse avancer les choses. En conclusion, je dirais qu'avec la production massive de logements sociaux, la lutte sans relâche contre les dérives des Airbnb, la transformation de bureaux en logement, le rééquilibrage territorial, là aussi qui vous chagrine tant, la ville ajoute là un nouvel outil à sa panoplie afin de répondre toujours mieux aux besoins de logements abordables à Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Philippe Davio.